Nag-demonetize yung YouTube channel namin. As in, lahat, lahat ng ads, wala na. So, ayun na nga. <laughs> uh, so, ikukwento ko na kung bakit nga ba na-demonetize yung aming YouTube channel na wala ang iso. Pero, honestly speaking, hindi rin talaga namin alam kung ano yung punot dulo, kung ano talaga yung dahilan. Pero, para malaman ninyo, last June 11, 2020, yes, June 11, 2020, um, ayun yung talagang araw na 4 Wedding anniversary namin ni Carino. Tapos, ako kumakain kami, biglang may nag-dotify sa cellphone ko na sa email ko from YouTube na hindi na nga um, eligible to monetize yung aming YouTube channel. So, ang tataka ako kung bakit, ano nangyari, halos na wala yung appetite ko. Anong mali, ano yung problema, ano yung, ano yung naging violation ko. Okay, so, chinek ko yung channel ko agad-agad. So, napansin ko talaga, wala na talaga siyang ads. Ano, meron pa siyang ads. Nang araw na yon nagtutuloy-tuloy pa. Pero kung makikita mo sa YouTube Studio, wala na yung kulay green na dollar sign na po pwede pang mamonetize talaga yung um, or po pwede pang kumita yung channel mo. So, nawala na yung lahat. Pati super chat, nawala na rin. Pero di naman ako talaga nagsusuper chat madalas. Parang once in a blue moon lang. So, yun. Chinect ko yung emails na pinadala ni YouTube sa email ko. So, nakalagay dito. Basahin natin. <laughs> Your channel is no longer eligible to monitors. Upon a recent review, we found that a significant portion of your channel is not in line with YouTube's monetization policies. Please review our feedback below and make changes. So what should you do next? Number one, review feedback. In our review, we found content on your channel that is not that is not in line with the following guidelines. To monetize, your channel must comply with all YouTube monetization policies. Please review your channel and make changes. Changes can include editing or deleting videos and updating video metadata or metadata. So, ang pinaka-highlight nila dito, reuse content. Kumbaga, merong ng content siguro ako dati or content ng iba na ginamit ko sa aking channel. So, repurposing someone else content without adding significant original commentary or educational value. So, honestly, hindi ko naiintindihan kung anong ibig sabihin nila dito sa um, without adding significant original commentary or educational value. Hindi ko naiintindihan. Then, nakalagay sa number 2, Make changes to your channel and reapply after July 11, 2020. If you maintain subscriber and public watch our eligibility, you can reapply starting from July 11, 2020. So pagdating naman sa number 2, tingin ko hindi naman maapektuhan yung requirements ko pagdating sa pagre-reapply. Kasi ba diba, sa pa, bago ka ma-monetize or pa, bago magkaroon ng ads yung channel mo, kailangan meron ka muna 1,000 subscribers and then 4,000 public watch hours. So dito, sa base sa aking um, review, pero na akong 2,760 subscribers. Then nagpas-lagpas na sa 4,000 naman yung watch hour ko. Nasa 6,000 na siya. So ganoon ginawa ko nung una, Nag-research ako, nanood ako ng mga video sa YouTube na may ganito rin um, klase ng problema. Or may na-experience din na na-demonetize yung channel nila. So, nagulat ako dahil ang dami din pala na, na nakaranas ng ganitong klaseng issue. Kahit pa yung napakarami ng subscribers, like 100,000 plus, or yung mga matatagal ng 
ang vloggers or yung mga kahit mga baguhan nakaranas din ng mga ganito. At yung ibang mga malalaki ng channel, naguguluhan din sila, hindi rin nila alam kung bakit sila na-demonetize. Kahit na super original ng content nila, hindi nila alam kung bakit. Wala namang specific na video kung saan ka talaga nagkamali. Wala silang ibigay na na specific video kung saan ka meron kang na-reuse mong video or nagkaroon ka ng strike. Ako, never pa ako nagkaroon ng copyright strike. Iba kasi yung copyright claim sa copyright strike. So, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga yung pinakamali or ano yung na-violate ko. Kasi, honestly, meron naman ako mga copy copyright claim. Okay? Pero, hindi siya copyright strike. Kasi, di ba, kapag meron tayong nagagawang copyright claim, halimbawa sa mga audio, mini-email naman tayo ni YouTube na hindi naman yun nakaka-apekto or hindi yun copyright strike. Okay? Then, inisip ko rin na isa sa mga dahilan ay yung same intro na ginawa ko sa isang video pero super, super iksilang ng ano na yun. Super iksilang ng intro na yun at kaya ng Hello amigos, welcome back to our YouTube channel. Hola amigo. Yun lang. Tapos pagkatapos ng ibang um, laman ng video na yun, as in original na siya. Yun din yung inisip ko. And then, sa pang inisip ko na dahilan ay nung nag-live streaming kami regarding sa question and answer para sa mga Pilipino dito sa Spain na mga tanong nila. Then, merong isa na nag-comment na pa-subscribe. Diba? Sa, kung alam to ng mga bagong YouTuber, alam to ng mga YouTuber na may mga invalid words na nade-detect si YouTube pagdating sa pag-live na yung word na subscribe. Ayan. Nung, nung time na yon biglang, biglang merong lumabas na parang notification si YouTube na parang kailangan nilang i-check yung message na yon Okay? Tapos, biglang naging yellow yung dollar sign ng content namin. At bigla-bigla na lang nung, nag, nung dumating or dumating yung email na ito, na bawal na nga kami ma, malagyan ng ads, biglang nawala yung video na yon yung live na yon Hindi ko alam kung yun yung dahilan. Pero, anong ginawa ko? Ang ginawa ko, binasa ko yung guidelines ng YouTube. Okay? pinag lang ko. Actually, um, super haba niya. May mga naintindihan naman ako kahit English. Pero, ang ginawa ko na lang, lahat ng merong copyright claim na video ko ay binura ko. Binura ko sa pinaka-original YouTube channel ko na Ola Amigo. Ang problema nga lang kasi, yung ibang mga videos na yon ay... Um, may kinalaman sa negosyo namin yung mga ginawa kong videos para sa mga events. Kasi, hindi mo talaga may iwasan na ang client gusto yung ganitong music or ganitong audio para sa video nila. So, doon ako lagi nakaka-copyright. Pero, hindi siya copyright strike talaga. May nagka-copyright claim pero, hindi mo siya po pwedeng lagyan ng ads at yung uh, kumbaga yung kita ng audio na yun napupunta sa kung sino man ang may ari. Kaya ang ginawa ko para malinis yung channel ko, lahat ng mayroong copyright strike, binura ko. At transfer ko doon sa isang channel ko na hindi naman na monetize Para nandudong pa rin, napapanood pa rin ng mga clients yung mga videos nila sa YouTube. And then, yung mga ginawa ko mga reaction video na mayroong content doon na mula talaga sa ibang um, creator, binura ko rin. Kahit na ang daming, ang daming views noon, like yung reaction ko kay Ivana Alawi, at iba pa, binura ko na lang para na lang maging malinis talaga. At then, yung iba kung wala nga namang kakwenta-kwenta talaga ang video noong simula 2013, binura ko na rin. Kumbaga ngayon, super sinusure ko na talagang um, original yung content at walang copyright yung audio or music background na gagamitin ko. Kaya yung iba na nagtataka yung ibang client, bakit tinatanong nila bakit nawala yung video nila sa aking YouTube channel na Ola Amigo, ang dahilan nun ay kailangan kong burahin nang sa ganun malinis yung aking channel. So, ayon ngayon, alam nyo na yung dahilan, okay? Pero kahit ganun yung nangyari, 
tuloy-tuloy pa rin ako sa pagpa-vlog. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Ano oh. yung ginagawa ko at nag enjoy ako sa ginagawa ko. At isa pang bagay, kahit hindi ako kumikita or kahit hindi kami kumikita sa YouTube, malaking tulong ang YouTube at, at kahit anong social media platform sa business namin dahil napopromote namin yung business namin. Kung hindi man kami sumusuyal sa YouTube, kumikita naman kami sa business dahil sa ginagawa namin mga vlog. Yun yung pinaka the best uh, or pinaka edge ng mga bagong negosyante ngayon. Dapat magaling ka or marunong ka talagang gumamit ng social media. At plus factor yun na marunong ka mag-vlog, marunong ka mag-edit. Kaya naman, kahit walang ads yung channel namin or yung hola amigo, um, tuloy-tuloy pa rin yung pagbablog ko. Kung mapapansin ninyo, simula June, imagine na, June 11, up to now, tuloy-tuloy pa rin yung pag-upload ko ng video. So, hindi ko siya masyadong inisip. Oo, na, na-apektohan din ako, pero hindi ko siya masyadong dinamdam. Okay? Kasi, um, di naman ako katulad ng iba dyan na mawawala na ng gana sa pagbablog dahil sa wala nang kinikita sa YouTube. Hindi. Ginagawa ko to dahil, ginagawa ko pa rin, kinukontinue ko pa rin yung pagbablog kasi ito yung gusto ko. Ito yung uh, masaya ako sa ginagawa ko. So, walang problema kahit walang ads yung aking channel. Pero, maasa pa rin ako na simula sa July 11, alam ko yung napang napanood kong ibang, uh, ibang nag-vlog regarding sa pag -re apply hindi naman umabot ng ganun katagal. Umabot lang ng sabihin natin ng 2 to 3 days to 1 week siguro ng na bago ma magkaroon ulit ng ads or ma-monetize ulit yung channel nila. Pero kung sakaling hindi man pala rin na magkaroon, hindi na talaga totally magkaroon ng ads yung aking channel, walang problema. So ang advice ko sa mga bagong vloggers or sa mga naka-experience ng ganito, mas mabuti na mas maging safe, basahin yung YouTube guidelines. Ayan, nang mabuti, nang malaman nyo kung ano talaga yung mga po pwedeng i-upload at hindi po pwede i-upload. Um... Kahit na, na experience yung ganitong klaseng, ano, ganitong klaseng experience na na-demonetize yung channel ninyo, tuloy-tuloy pa rin dapat yung pagpablog nyo. Kasi nga, kung gusto nyo talaga, or mahal yung ginagawa nyo, itutuloy at itutuloy nyo pa rin yan. At pagkatapos, yung mga iwasan na lang din siguro mag-upload na may mga copyright claim kahit hindi pa nagkakaroon ng copyright strike. Yung mas, mas mabuti na iwasan na lang yun sa ganon hindi niya ma-experience yung ganito. Huwag kayo pang hinaan ng loob, huwag kayo ma-discourage sa pag-vlog, at tuloy-tuloy at lang, okay? Ang mahalaga talaga, nag -e enjoy kayo, okay? So, dito na natatapos, at ito na yung pinakadahilan kung bakit na-demonetize ang aking YouTube channel. Bueno, maraming maraming salamat sa panonood at sana mag-subscribe pa rin kayo sa aking YouTube channel at ilike niyo pa rin nito at sana meron pa rin kayo natutunan sa aking mga vlogs at sana naging masaya pa rin kayo sa panonood ng aking mga videos. Bueno, maraming maraming salamat ulit. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel and Facebook page. Hola amigo! At, at huwag na huwag mong kakalimutan na i-click ang ating notification bell nang sa ganun ay manotify kayo at kayo ang kauna-una ang mga kanoon ng aming mga videos. Bueno, hanggang sa muli, maraming maraming salamat and hasta luego amigos! Enjoy vlogging! Adios!